Hát újra nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Ma a kukoricáról lesz szó, erről mesélnék pár mondatot. Ugye a csemege kukoricát szeretném a kertemben idén is előltetni, és néhány éve nem azt választom, hogy direkt módon a kertbe vetem ki, hanem palántát nevelek belőle. Ugye itt baloldalra ide tettem néhány szem takarmány kukoricát, ezek pedig csemege kukorica magok ebből a tasakból. Ugye látjuk, hogy mind a kettő teljesen száraz, ugyanakkor a takarmány kukoricának a száraz anyag tartalma sokkal nagyobb a csemege kukoricához képest, ezért a kiszáradt csemege kukorica magok teljesen más képet nyújtanak, mint a takarmány kukorica. Erősen dehidratáltak. Sajnos azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy a csemege kukorica direkt vetése a kertbe nekem nagyon gyakran eredményezi azt, hogy foghíjasak lesznek a sorok, tehát nem életképes minden csemege kukorica mag. Nem tudom pontosan, hogy ez miért történik így, de ha Más is tapasztalta, akkor örülnék, ha egy megjegyzést írna a videó alá ezzel kapcsolatban. Ezért van az, hogy néhány éve palántázok csemege kukoricát. Direkt be is szoktam vetni, de most jutottam el arra a szintre, hogy úgy döntöttem, hogy most már kizárólag palántát fogok a kertbe kiültetni. Ehhez ugye hozzá fogok még most, április hónap elején, Gyakorlatilag három hét alatt megfelelő méretűre nőnek ahhoz, hogy akár ki lehessen ültetni, tehát nagyon hamar fejlődik a kukorica. Főleg akkor, hogyha jó minőségű a mag, és jól sikerül hidratálnunk, tehát jól sikerül vízzel telítenünk a magot. Erről szeretnék most pár szót mesélni, hogy én ezt hogyan végzem. A csemege kukorica nagyon hamar csírázik, hogyha nagyon sok vizet kap, Szinte-szinte vetekszik a bab csírázási idejével, ugyanis a tasakból kiszedett, vízbeáztatott csemege kukorica mag akár 48 óra alatt képes kicsírázni, de általában 72 óra szokott lenni az az idő, amennyi idő alatt biztosan kicsírázik. Éppen ezért ugye ennyi ideig vízbe szoktam áztatni a magokat. Uh, az a probléma, hogy a kukorica nagyon sok keményítőt tartalmaz, és ha betesszük egy edényvízbe három napra, akkor nagyon könnyen beindulnak bizonyos nem kívánt folyamatok, erjedésnek indulhat, átütő savanyú szaga lesz, és olyan baktérium és gombatelepek jelennek meg, ami nem a legjobb, hogyha a magokat el szeretnénk vetni. Ezért úgy szoktam ezt megoldani, hogy a magokat egy szűrőbe teszem bele, a szűrőt pedig belelógatom egy edény vízbe. És napjában lehetőleg minimum kétszer kiveszem a magokat a szűrővel az edényből, folyóvíz alatt a csap alatt leöblítem, és az edényben is kicserélem a vizet friss vízre, aztán visszateszem a magokat. Ez egy nagyon kényelmes megoldás, a tetejét pedig lezárom, különböző dolgok ne hújjanak bele, illetve tartsa ez is a párát. Így nagyon egyszerű dolgunk van, tehát mondjuk reggel és este oda megyek, leveszem a tetőt, a csap alatt ezt leöblítem, kicserélem a vizet, visszateszem és este megismétlem még egyszer. A magok, amiket itt látunk, ezek 72 órája áznak. Lehet, hogy egy picit hamarabb is lehetett volna már kiültetni őket, mert egy-egy magon már nagyon hosszú a csíra. Például ezen. Ez már nagyon-nagyon nagy a csíra. De meg akartam várni, amíg mindegyiken lesz valamekkora. És ezért van az, hogy inkább beleegyeztem abba, hogy néhány magocska túl csírázzon. Elfogadtam ezt a helyzetet, amíg megjelentek ezek az icipici csírák, amiket itt is látunk. És néhány egy picit 
túl hosszúra nőtt, ez még belefér. Ebben az állapotban, hogyha erőltetem 100%, hogy ki fog kelni, az olyan magokat, amik 72 óra után nem csiráztak ki, egész egyszerűen eldobom, tehát azok már nem is fognak. Ha ezzel a módszerrel vetjük, akkor kizárhatjuk azt az esetőséget, hogy lesznek olyan magok, amik nem bújnak ki, és foghias lesz a kukoricán. Kukoricánál nagyon fontos, ha például sorba vetjük, hogy mindegyik kukorica ott legyen, hiszen a beporzás egyik növényről a másikra történik a szél által, és hogyha mondjuk egy adott ponton 70-80 centin keresztül hiányzik a kukorica, akkor kisebb lesz az esélye annak, hogy a kinőtt kukoricák jól beporzódjanak. Így lehet biztosra menni, és ha palántát ültetünk ki, akkor tudjuk, hogy akkor minden kukorica ad lesz, és jó lesz a beporzás is. Na, ezeket fogom most földbe elvetni, egy nagy sejttálcába. Nem szükséges sok föld, kevés ideig lesznek a tálcán. A kukorica magokat sejttálcába fogom vetni. Még egyszer mondom, nem szükséges nagy űrtartalom. Ezek például 4x4-es rekeszek és 5 centi mélyek. Ez teljesen elég arra, hogy hát április legutolsó napjaira, vagy május első napjaira kiültethető csemege kukorica palántám legyen. Most megtöltöm földdel az összes rekeszt, és aztán kompaktálom. Színültik raktam minden rekeszt, és most gyakorlatilag minden rekeszbe megnyomom a földet, Ezáltal lényegében el is készül maga a kis vető gödör is, vető luk, amiben aztán a magot bele fogom vetni. Na megtörtént a kukorica földbehelyezése. Látjuk, hogy itt másfél centi föld lesz csak rajtuk. Tudni kell, hogy ez nagyon nem optimális. Tehát az így nevelt palántáknak a gyökere nem fog mélyre menni. Abban az esetben lehet így palántázni a csemege kukoricát, hogyha biztosítani tudunk folyamatos vízellátást neki a későbbiekben. Nekem ugye a csepegtető rendszer a kertben ezt meg fogja engedni. Ha nincs ilyen, akkor mégiscsak inkább maradjunk a hagyományos kertbevetésnél, hogy mélyre menjen a kukorica gyökere. Vagy ha nem tudjuk locsolni megfelelően a kukoricát, mert ugye ha megfelelő mélységbe ültetnénk el a magot, ami ismét lemegy olyan, kb. 5 cm, akkor mélyebbre hatolnak a gyökerek, jobban tud majd működni a kukorica, állandó locsolás nélkül is. Viszont kompenzál az, hogy minden kukorica jelen lesz. Tehát nem lesznek kihagyott kukoricák. Tehát nem lesz olyan, hogy mondjuk itt egy kukorica, és itt egy kukorica, és ez nem nőtt ki. És ezért a beporzás az megfelelő lesz ebben az esetben. Tehát elvárható a jobb termés beporzás és termés hozam. Tehát van ennek a módszernek előnye is, és van ennek a módszernek hátránya is. Ha tudunk locsolni, és kiskertbe általában azért tudunk, akkor nyugodtan palántázzunk. Na most ezt az egészet megrostált palántaföldel befedem, még egyszer kompaktálom, és belocsolom. Nem kell megvárni, még nagyra nő, Araszos korában, három hét múlva már mehet a kertbe. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, ma ennyit akartam mutatni. Egy kellemes estét, viszontlátásra!